。你要是敢说出去的话，我我我我死也不会说的。所以，这才是你羞辱书院同柴的原因啊！对不起，之前我还错怪你了。朱秀书院美其名曰我朝第一学府，靠的不过是学生的身份尊贵罢了。我一看那帮女学生对你的态度，我就知道，九年过去了，朱秀书院还是一样，半点长进都没有。山君。那为何你后来没有再去考呢？怎么考？可我听父亲说，朝廷官员以书院博士为首的文系官员，正在推行一个叫……叫什么来着？哦，麒麟师考的制度，就是专门为寒门子弟所设。一旦考上呢，就可以进入书院读书，还可以跟书院的同柴们一起参加科考。如若真的推行开来的话，山君，你就能圆你儿时的梦想了。说的倒是好听，那帮眼高于顶的官宦，怎会允许有我这种异类，在他们眼前晃来晃去？不说了，我休息了。嗯，那我先走了。走吧。山君，你要是有什么需要的话，你就喊我；或者你要是害怕的话，你也喊我，我随时来陪你。你来陪我？嗯。前一段时间找你作陪，你就要死要活的，怎么，现在变得如此奔放了？山君，你就别笑话我了。去，回去吧，哎、别在这碍眼了。看到就看到呗，就让他们看一看我新的牙寨夫人。嗯绝对不行！你先听我说完。朝廷并无明令攻打东夷山，我就是不想惊动朝廷，所以才私下找你。那你就是叫我欺君，绝对不行。杭将军，你还记得当初我祖父将你从外贼手里救出来时，你对他立下的誓言吗你对他说：“不管将来遇到什么麻烦，你都会出手相助，万死不辞。”若不是情非得已，我绝不会开这个口。此事了结以后，你与我的亏欠一笔勾销，我绝不再求你任何一件事。嗯、这东夷山我从未去过，听说那里地势险要。易守难攻，一般人绝对进不去。这个我已有安排。二少
，放手！师傅，你是何人？为何躲在门口偷听？快放手！韩兄，快放开他！你们认识？啊，这是我的同柴赵清河，是我请来帮咱们的。这位是杭如雪，杭将军。你，你就是杭如雪？适才，恕我冒犯。不过既然是客，好好敲门便是。为何要躲在门口偷听啊？傅远志。他肩不能扛，手不能提的，能帮上什么忙？千和同差，我听闻你有过目不忘的能力，也知道你是阿娟的好姐妹，能否请你帮忙还原出东阴山的地形图，好让我跟杭将军去救他？你们要去救阿娟？好，我画完了，立马给你送过去。好，即便如此，就你我二人，怕是不够。你手下的兵。你祖父救的是我，不是他们。那就找江湖杀手随我们同去。只是他们要价极高，我去想办法。你们是要钱吗？陈叔，来了。你把箱子放下吧。先下去吧。哎，好嘞。不知这些可够？嗯，不够的话，我回去再取。都准备好了吗？准备好了。元志，咱们出发吧。好。去。就带这几个人去攻打土匪窝，够吗？这些都是我文人府上的护卫，各个武功高强，带上他们。多谢文人公，多谢师伯。阿娟知道了。一定会很开心的。不准告诉阿娟，我这次协助你们去攻打山寨，不准告诉任何人，尤其是阿娟。我明白了，现在在这里的所有人，你们只有一个身份，就是书院的护卫，是为救书院的同柴文人卷而随我上东夷山，与其他任何人无关。听到了吗？听到了。一路小心了。告辞。撤，撤，撤。事儿了，这么吵啊！这段不吵，哎哎，快点，快点，快点，哎，这个，这个，这个，嗯，怎么这么吵啊？发生什么事儿了？有喜事儿，喜事儿，喜事儿，嗯，抓紧把这个衣服给穿上。寨中真的要办喜事儿啊？对啊，给你的衣服为何不穿？山君，婚姻大事是要讲究你情我愿的，这要是让外人知道，您堂堂东夷山君娶了个不漂亮的夫人，可是要笑话您的。我就算娶一只猪，也没有任何人敢笑话我。我东夷山君的夫人，不是那么好当的。去把衣服换了。
在这个风和日丽、百花齐放的春天，我们相聚在一起，迎来山寨最重要的一天。<笑>下面，让我们有请最最漂亮的夫人登场。哎呦，小娘子真漂亮啊！哎呦，哎呀，讨厌！我知道。我不可能回家了，余生。如果还有余生的话，我都要留在这里。那我也认了，要做奴隶，做牛做马，我都认了。但是，如果你要羞辱我，如果你要羞辱我，绝不可能！我就这死，也绝不可能嫁给他。你，青州城，一年一度，花神节大会。正式开始。换做以前，我肯定怎么着都想不到，我自己竟然会跟土匪生活在一起，还吃土匪给的东西，说不定自己都会变成一个土匪。哎，要是让我父亲知道了，肯定又要说我给文人家蒙羞了。不过说来也奇怪，我自小就跟家里的人都不一样，父亲呢？是都城出了名的文官，大娘也是，在出阁前是都城出了名的才女。我姐姐就更不用说了，你也是见过的，书读得好，人长得又美，又漂亮又温柔的。哎，不像我，估计我和我姐姐比起来，应该没有人会喜欢我吧。嗯，你说的没错。但你若像你姐姐那样，我就会把你丢下山去。啊！哎。你喝。我，我就不喝了吧。花神节拒绝别人的酒，这是对神明的大不敬。哈哈哈哈哈！啊！从今天起，你跟他们一样，都是我的人。啊。嗯。嘿嘿，再敬你一个，再来来来。哎，山君，来来来
，好，行行行行，开个，走走走走走走了还。半个多时辰，半个多时辰，啊，那大家怎么都不见了呀？城里有花神节盛会，大家都玩去了。花神节盛会，那我是不是也可以去啊？这是干什么了？头怎么这么痛？没什么。啊，你你去干嘛？换装。换装？换装干嘛呀？花神节盛会。去，换装，估计是怕自己被认出来让人打吧。啊。哎。山君，是不是可以走？人呢？天天到底想些什么龌龊的东西啊？我。哎，走走走走。我先说一下这个规则啊，答对前十题者将有机会登上花车参观大游行。哇！哎，山君山君，你最棒，靠你了。飒飒西风满院栽，蕊含香冷蝶难来。是菊花。山君，你怎么都不答呀？你再不答，人家都答对了，花车都没有了。花车而已，有什么好做的？朔风如解意，容易莫摧残。菊花，错啊！桃花，错；梨花，错错；杜鹃花，错错错；是梅花，答对了，好。
看第三题啊！哎呦，这个有点难了啊！不用旌旗，前后红床绿盖嘴。花花，哎，答对了！哎呦，厉害了，厉害了啊！以后多读点正经书，少看些乱七八糟的故事。我，好，在这儿待着。为什么？影响我答题。第四题啊，请出。花红易衰，似狼翼；水流无限，似浓稠。桃花。答对了，又对了，又对了。哎，请问公子尊姓大名啊？在下姓周，名蒙，别号可乐居士。哎呀呀呀呀！您就是周蒙周公子啊！哎呀，大才子，大才子呀！幸会，幸会。是吗？青州才子。哎，山间，那不是老鼠和老虎吗？哎，别了。为什么？他们俩太闹了，走吧。这位姑娘，您不是刚刚那位周公子吗？啊，在下周蒙，不知姑娘是否愿意与在下同坐花车？我，真的可以吗？山君，不行。为什么？山君，山君，山君。山君和夫人，这也太巧了。夫人，嗯，啊，抱歉，在下鲁莽了。啊，周公子，不不不，不是这样的，您误会了。啊，哎，你们你们这是，你是不是要调戏我们家夫人？是不是？误会误会啊！山君，山君，慢着。周公子，看你饱读诗书。可是，在哪里学习所得？啊，见笑，在下家贫，全是自学所成。那可否有想过考取功名？可考之路处处不平，我等边陲穷苦人家，必会受尽冷眼与轻蔑。最幸运的，也不过是成为贵族子弟的府上客。再言，官场险恶，我恐怕也应付不来。在下平生所爱。就是读书这一件事而已。那周公子，您真的打算一辈子就待在青州城吗？那您这一身的才华，岂不是白白浪费了？待在家乡也挺好的。实不相瞒，我正在积累钱财，打算日后在青州城里开个小书斋，教书育人，让贫苦家的子弟也能够读上书。刚才实在抱歉。不知姑娘心有所属，给姑娘赔礼了。不是的，周公子。不知者无罪。周公子，慢走。有缘再会。嗨。山君，哎，对了，山君，我还不知道你叫什么呢。想知道吗？嗯，叫郎君。哎，那那个
是谁啊？哦，那是东夷山君。东夷山君啊！<笑>天哪，太无耻了！一边作恶乡里，一边居然还逼着百姓供奉自己。<笑>我不管你这个心里边想的是什么，我现在告诉你，那都是错的。没有，我什么都没想，我在想馄饨。姑娘，看来呀，你是外地人。这东夷山君，可是我们青州城的守护神呐。可他不是土匪吗？早年前，青州城到处是土匪强盗，就是外来的强盗啊！哎，时不时来城里掠夺一番。这里啊，天高皇帝远，官府又不作为，简直民不聊生啊！可三年前，东夷山君突然带着一众手下，收复了大大小小十八座匪寨啊！他竟然将收缴的财物、粮食，尽数的分给了百姓们。真的？他手下的匪徒啊，向来是劫富济贫，从不充扰百姓。华神给了我们生机，可东夷山君却给我们带来了一方安宁。他们俩都是我们青州百姓的神。老板，来碗馄饨。哎，来了。哎，你里边坐啊。嗯，好，哎、请。把你这个恶心的表情给我收起来。原来，原来，你不是无恶不作的强盗，你是行侠仗义、劫富济贫的大侠。你要去哪儿啊？我，我想去那边看看。谁让你乱跑？我是不是对你太好了，导致你现在胆子越来越大？山君，我说你是不是就喜欢看别人被你气得要死又拿你没有办法的样子？说我走的时候也是，逼我约你喝酒也是。你说你这个东夷山君的恶趣味，未免也太幼稚了一些。哦，是吗？可是你又能拿我怎么办呢？山寨规矩第二条，不能擅自离开山君身边，否则，否则。
，山君，那那那不是山寨的方向吗？在这别动。啊、山君。什么了？你有看见山军吗？刚才来了一伙人，放火烧了山寨，山军跟他们打起来了，现在去了那片树林。啊小姑娘，糟了！师兄。时间，只要你束手就擒，老实教人，我们不会伤你。你旁边那个人可不这么想啊！神君，你已经被竹秀书院的护卫们给包围了，还不快把阿卷交出来！原来你们是书院的人，你把阿卷藏哪儿了？他已经是我的人了，要你管？哈哈哈哈。只要你教人，我们不会伤你。杀人的，他罪有应得。你每天打仗，手上有多少条人命
？难道还多一个土匪吗？那是风池，他死有余辜。我不说，他们也不会说，没人会知道的。阿娟，阿娟，阿娟，这些日子你受委屈了先知，前面便是都城了，唐某人先告辞了。多谢杭将军，请便。撤，撤，撤，出发。阿娟，谢谢师兄。从东一山回来后，就发现你魂不守舍的，是被吓到了吧？是不是孩子为我没有救你而生气？对不起，这是师兄的不对。我没有生气，师兄。姐姐是嫡女，确实比我重要，所以你先救她是理所应当的。我并没有生气。你别这么说，在我心里。阿娟，停车！快停车！阿娟怎么了？阿娟，阿娟，小心！
是在骗我